ഹലോ ഗൈസ് നമ്മൾ റോട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ സ്ഥിരം കാണുന്ന വണ്ടികളാണിത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്തൊരു സാധനമാണ് സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അറിയാൻ വഴിയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ പോലെ തന്നെ ഞാനും ചിന്തിച്ചിരുന്നതിനകത്ത് വല്ല വണ്ടികളോ വല്ലതും ആണെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വാ ഈ തുറക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്തുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹരിയാനയെന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നല്ല സുന്ദരമായ പോത്തുമുട്ടികളാണ് കേട്ടോ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഓജസും തേജസ്സും ഒക്കെ ഉള്ള സൂപ്പർ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോളം ഒക്കെ സൈസ് വരുന്ന ഇളം കുട്ടികൾ ഇത്രയും സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ സൈസുകളിൽ ഇള ഈ പോത്തും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് കാരണം ഇത് വെളിയത്തുള്ള സമ്മർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച ക്ഷീര കർഷകന് ഉള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെളിയത്തുള്ള വിനോദ ഏട്ടൻ്റെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഇറക്കുകയാണ് ഈ സാധനം കാരണം പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം നല്ല കുട്ടികളാണ് എല്ലാത്തിനും നല്ല സൈസും നല്ല ഓജസ്സും തേജസ്സും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല രീതിയിൽ പുള്ളിക്കൊരു നിർബന്ധമുണ്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പം വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ സാധനത്തിന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ലാഭം വേണ്ട പുള്ളി ഒരു കർഷകനാണ് ഇതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കർഷകന്മാർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് വന്ന പുതിയ ലോഡാണ് ഹരിയാന വന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കണം ആർ ജെ അതായത് രാജസ്ഥാൻ ഹരിയാന ബോർഡറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നത് നമുക്ക് വരുന്ന രണ്ട് വണ്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് ആർ ജെയും വരും എച്ച് ആറും വരും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടികളാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്ന ആവറേജ് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ റേഞ്ചുള്ള കുട്ടികൾ അതിനകത്ത് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് താഴെ വരെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ക്യാഷ് മുടക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ കുട്ടി നമ്മളിപ്പോൾ കിലോ കൊടുക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അവർ റേഞ്ചിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുവരെ കൂടിയിട്ടില്ല കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ കൂട്ടുന്നു അന്നേരം നമ്മൾ കർഷകരോട് പറയും കൂട്ടി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ രീതി അതാണ് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ എല്ലാവരെയും വിളിക്കും കാരണം കൂടുതൽ ലോഡ് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം നമുക്കതിനകത്ത് ഏതായാലും ഒരു മാർജിൻ ഉണ്ട് ആ മാർജിൻ കിട്ടിയാൽ മതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർന്നോട്ടെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് കർഷക വർഷത്തിലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിൽക്കൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിനോദേട്ടൻ്റെ ഫാമിൽ നിന്ന് ഈ സാധനത്തിനെ പിടിക്കാൻ ആൾക്കാർ സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുണ്ട് സാധനമൊക്കെ ദാ പറയാൻ മതിയിരുന്നു കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നിലപാട് അതാണ് കാരണം പുള്ളി വലിയ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല വരുന്ന സാധനം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പേടിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ലാഭമാണ് കാരണം ഈ റേഞ്ചിലെങ്ങും എങ്ങും കിട്ടത്തില്ല നൂറ് ശതമാനം അറുപത് അത്രയും ക്വാളിറ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇതാണ് വിനോദേട്ടൻ്റെ ഫാം ഈ ഫാമിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ലോഡ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വെയിറ്റ് നോക്കുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമ്പറിട്ട് മാറ്റും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അവന് ആ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതും അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഓരോ രസകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് എന്തായാലും കാണാം ഞാൻ വിനോദത്തിൻ്റെ കോൺടാക്ട്സ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നല്ല നല്ല പോത്തും കുട്ടികളെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് വിനോദത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ള് ചെറിയൊരു ഡെലിവറി ചാർജ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലെത്തിച്ചു തരാറുണ്ട് അതല്ല വിനോദേട്ടൻ്റെ ഫാമിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് വാങ്ങാം ഒരു കണക്കിന് നേരിട്ട് വന്ന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നേട്ടം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് സംഭവമുണ്ട് വിനോദേട്ടൻ്റെ ഫാമിൽ കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങ
looking brand new, I'm just on the flip side. Yeah. That's tough. Ain't it funny, man? You know what it feels like. Can't lie. I've been feeling good on the inside. You couldn't pay me for attention. You couldn't pay me for a motherfucking mansion. To sum it up, it ended like a summary. Yeah, you're running off and now you're running back to me. Looking silly, girl, I don't know what you're thinking. What you saying? Maybe it don't matter how you pay so me. So convenient to change your mind. Did you forget what you said last time. You know what I mean when I say goodbye. ദേ ഈ കയറി ഒന്ന് പയ്യനെ കണ്ടോ ഇവൻ ആളൊരു ജലി ചിങ്കാടിയാണ് അതെന്താണെന്നല്ലേ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കണ്ടാൽ അപ്പം മനസ്സിലാവും ഇവൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവൻ ആളൊരു പുലിയാണ് ഇത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ തൂക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റുവാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ തൂക്കം അറിഞ്ഞ ഏതാണ് അറിയാത്ത ഏതാണെന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥാനായകനാണ് നിൽക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇവിടെ ഉടായ്പ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോത്തും കുട്ടികളെ പക്ഷെ നടിയെ കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് സഹായിക്കാൻ വിടുക പോടാ വാടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓട്ടിക്കുക ആള് ചെയ്ത ചില്ലാലിയാണ് കേട്ടോ ഞാനോ നമ്മളെ പിള്ളേരൊക്കെ ആണ്ടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന പറഞ്ഞു എന്താ സ്മാർട്ടാണ് അപ്പം കൂട്ടുകാരെ നല്ല എല്ലാം നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പോത്തും കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പല സൈസ് ഏത് സൈസുള്ള സാധനമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ ഒരു ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഫാമാണ് നമ്മുടെ വിനോദത്തിൻ്റെ സമ്മർ ലാൻഡ് വിളിയം ഓക്കെ ആ ഫാമിൽ ചെന്ന് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാം നേരിട്ട് കാണാം ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇണങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന പോത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ നല്ലൊരു വീഡിയോ